quizá deberíamos pensar más que en animación, en animación como término o como palabra, en, eh, en cambiar el concepto e ir a un concepto de definición muchísimo más amplio y muchísimo más elocuente de lo que ha significado. Hemos confundido a veces la animación en pasar el rato y no es esto exactamente. Soy de los convencidos que la animación es fundamental en todo lo que va relacionado a complementar la oferta no solo del hotel, sino la oferta en general de las vacaciones. La gran mayoría de clientes eh, que van a hoteles vacacionales esperan encontrarse una, una animación adecuada, alternativa, siempre, alternativa, no obligatoria, obviamente, alternativa a una gama de servicios. También dependerá la zona en donde se ubique el hotel, eh, las posibilidades de ocio externo que tiene el hotel, la capacidad que pueda tener el hotel también de inversión en este sentido. La animación se ha convertido no en una alternativa, sino en un producto, en un servicio, en algo tan importante eh, como que eh, muchos clientes compran vacaciones en función de las actividades complementarias que el hotel le ofrece. La prueba está en que hoy día la, la animación no es un gasto, es una inversión. Los hoteles, las empresas, las cadenas hoteleras eh, que tienen claro el concepto y que tienen claro el producto, el producto en sí mismo, que han hecho marca y que quieren estar en primera, en primera línea, en primera división eh, para tener competitividad, estoy absolutamente convencido que eh, el, la inversión, eh, que no el gasto, la inversión en animación se, se seguirá produciendo. Tenemos que saber a qué eh, público vamos eh, dirigidos, cuál es nuestro target, eh, ¿Qué, qué, ¿Qué buscamos con la animación? Eh, es decir, eh, si es un servicio complementario, si es un servicio necesario, si es en sí mismo una actividad eh, primordial dentro de la actividad del hotel. Hay eh, un millón de clientes en España en invierno que viajan a través del programa del Inserso. ¿Qué buscan estos clientes? Buscan estar acompañados, buscan hacer unas actividades de una excursión o dos excursiones para conocer en un territorio determinado o en un destino determinado pues una pequeña o gran oferta cultural. Hay otro tipo de clientes, hacía referencia a los clubs eh, infantiles, en donde eh, al niño no hay que aparcarlo, no hay que pensar en que los papás aparcan al niño en, una, en un miniclub que también para poder ellos disfrutar de un tiempo de descanso, sino que estos niños mmm, tienen que, hay que ofrecerles el, 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 el desarrollo de una actividad que vaya más allá de cubrir unas horas. Hay toda una gama de productos deportivos en un, entor en una, en un país como el nuestro, donde tenemos miles y miles de kilómetros de, de, de playa, es un factor importante, pero actividades náuticas, eh, actividades lúdicas eh, de recreo, etc. Etcétera, etcétera. Quiero decir que eh, es tan amplio el abanico que lo que hay que pensar es qué tipo de cliente tengo, hacia dónde lo dirijo, qué le puedo ofrecer, cuáles son mis posibilidades y dentro de los presupuestos que un hotel establece cada año, insisto, la partida de animación, más que un gasto es una inversión, pero naturalmente dentro de un equilibrio presupuestario que la cuenta de resultados eh, me salga adecuada. Porque en definitiva lo que deberíamos encontrar en el concepto de animación es una fórmula de comercialización también del establecimiento. Y, en, en, el, y en, el, en la imagen de marca, algunos ya lo han logrado, la animación es muy importante dentro de su imagen de marca. Y se dirigen a un target determinado ¿eh? y han conseguido introducir una marca en función de la, suma, de la suma servicios más animación. Quizá lo que deberíamos analizar es aquellos que les funciona, qué hacen bien para, o qué están haciendo muy bien y han conseguido este target ¿eh? para poderlo digamos, implementar en otros establecimientos. Hay que ir pensando es en, en, en la diferenciación, o sea, en la adaptación a los tiempos. Este año ha habido la experiencia de un hotel en Ibiza, eh, han introducido eh, todo lo que es el, el, el producto, digamos, o, o el, el segmento o la oferta musical eh, eh, de, de, como base, digamos, de atracción de una gama determinada de clientes. ¿no? Bueno, ha sido un éxito. Ha sido un éxito, digamos, después de, 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 digamos, de, de, de varios cambios al principio, un éxito tremendo, una demanda y un éxito en cuanto a precio. Es decir, eh, un público objetivo de alto poder adquisitivo. ¿no? ¿Hay cabida para que eh, cientos de hoteles hagan lo mismo? Probablemente no. ¿Hay cabida para eh, un hotel o dos por destino de este producto? Probablemente sí. Bueno, han encontrado un segmento de mercado muy concreto. Los vacacionales de club, en concepto club, eh, con actividad club, 
en donde está segmentado del primer al último día, eh, hora a hora, todas las actividades y que el cliente sabe de antemano, un mes antes de comprar sus vacaciones o de reservar sus vacaciones, lo que se va a encontrar durante sus vacaciones, tiene que cambiarlo. Yo creo que lo que funciona hay que dejarlo. Hay que dejarlo porque funciona, porque el cliente está esperando aquello. Ahora, insisto, el abanico es tan grande, el conocimiento del cliente es tan amplio que tenemos que ir pensando en, en la ampliación de actividades y sobre todo de experiencias. Porque las vacaciones son unas experiencias. Las vacaciones son exper experiencias en el sentido de ocio, de salud, de descanso, de gastronomía, de conocimiento, de relaciones. Todo es un cúmulo de experiencias. Si somos capaces de transformar la animación en la suma de experiencias, incluso si somos capaces de cambiarle el nombre a animación, a no sé qué nombre que diga, experiencias plus o experiencias in, pues hasta ahí también sería interesante pensar en, en, en la terminología. Para que nadie caiga en el error de animación igual a el bingo tradicional, el baile convencional y la clase de gimnasia en la piscina. ¿Eh? Si somos capaces de hacer esto, yo creo que avanzaremos mucho. No deberíamos preguntar al cliente qué espera de, de, de sus vacaciones, de su experiencia vacacional. Quizá por ahí viene eh, el desarrollo, digamos, de iniciativas, pero esto es un trabajo que obviamente tiene que hacer el hotelero, pero tiene que ir acompañado de empresas especialistas y empresas profesionales como son las empresas de animación. Thank <laughs> you.